Hi, good evening, everybody. Hi, good, good evening. Hi, Hi. Well, welcome back to your English class. We only have Jamilet, Zulma, and Katya. All right, so very good job. Thank you so much for attending to your class. Solo voy a contestar un mensaje que la compañera Zulma ha puesto. Okay, give me one sec. Okay. All right, everybody, welcome back to your English class. It's a pleasure to see you all. Today, we're going to continue working with section three. Este día vamos a continuar trabajando con la sección tres. All right. Solo déjenme ponerles un mensajito en el grupo porque um, no sé si se habrán confundido que pensaron que ahora no va a haber clase y si hay clase. All right. Se tomaron el asueto desde ahora. <laughs> la clase la, la semana entera. All right. Let's see. Sí, yo creo que um, a veces por la tormenta, all right, se les va la señal o el internet o algo. Ya ahorita estaba viendo en los mensajes de algunos compañeros que trabajan también aquí que se les ha ido la luz or things like that. Entonces, pues eso dificulta un poquito más el conectarse a tiempo. So, let's check. We are officially in class number seven. Let's see what do we have for today's class. Do you remember? Mention at least three places that you learned last class. Tres lugares. Si ustedes recuerdan, teníamos una lámina. We had a slide in which you had um, a yellow shirt and a white shirt. Teníamos una lámina donde ustedes tenían un cuadrito amarillo y un cuadrito blanco. En uno estaban los places, en otro estaban las activities. Entonces, ahorita, para la pregunta número uno, Quiero que me mencionen three places. So let me hear you, Katia. Uh, in a hospital. Mm -hmm. uh, in a office. In a hotel. In a hospital, in an office, and in a hotel. Very good. Excellent, thank you. What about Jamilet? Can you tell me another tree? Me puede dar otros tres lugares, Jamilet? Sí, in the restaurant, in the park, in Very the school. Great, hey, excellent. Yes, for example, a teacher works in a school. That's correct. So let's go with number two. Mention at least three activities that you recall. Ahora las activities que hacen cada una de esas personas. Um, let me ask, vamos a preguntarle a Dennis. Okay, Dennis, tell me three activities. Dígame tres actividades. Okay, then, then let's ask Ruth. A ver, Ruth, dígame tres activities de las que vimos ayer. Tal, talks to people. Talks to people. Um, works hard. Works hard, uh huh. Works at night. Uh huh. Excellent. Yes, very good. Excellent. Talks to people, works hard, and works at night. Great. Thank you, Miss Villalta. What about? Let me see who else is in here. Okay, solo cinco hay en la clase. Dennis, are you there? Está ahí, Dennis. Are you in class? Okay, yeah, he's not in class. What about Katya? Can you tell me another trick? Um, how does money? 
handles money. Handles money. Uh, sit all day. Sits all day. Uh huh. Uh, he talks. Talks all day. Uh huh. Talks all day. All right. Very good. Excellent. And you, Yamilet, another tree. Ay, no, no sé que no sé cómo se dice atender pacientes, atender de las que vimos en el cuadrito, Yamile. No, no. sé si tú recuerdas. Mm, no, no, sinceramente, no, no me recuerdo. Yo no recuerdo. Ay, no tengo esos apuntes. Ok, ajá, Yamile, ¿qué le pasó si estaba en clase? Porque no tomaba apuntes. Es que estaba con la niña cuando estaba esa, Ay, sí, esa no, femenina. No. <laughs> Por eso. Ay, okay. okay, so don't worry. As your classmates mentioned, we have talks to people, handles money, stands all day, writes tickets, wears a uniform, all right? So that's good. That's great. You know the vocabulary. Si conocemos el vocabulary y lo estamos utilizando. So let's work on this one. Vamos a trabajar en la siguiente. Sé que esta conversation la trabajamos ayer, sin embargo me hicieron me hizo falta una pareja nada más que no pasó ayer con esta conversation. So we're yo going... ayer no la leí, creo yo. Ajá, exactly. Sí, sí, que sabía que me hacía falta people de pasar, entonces dije, voy a aprovecharlo como un warming up, como un calentamiento, right? So we have Katia Cruz, usted va a ser Rachel, Ruth Vialta, usted va a ser Angela. Action. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. She's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plus. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What do you, what does he do? Actually, he's the manager. Great, excellent. Thank you, very good. Repeat after me, Katia, agent. Angel. Front desk agent. Front day angel. Agent. Uh -huh. Excellent. Very good. Thank you. Let me check. Mm -hmm. De ahí creo que todos los demás se pasaron. Pasó usted, Yamilet. No, no, tampoco pasé. No. Ok, great. Bye. Entonces usted va a ser Rachel. ¿Tengo algún voluntario para que sea Angela? Para que practiquen con Yamilet. Uh -huh. Only one. Excellent, Ricardo. You are Angela. Can I? Yes. Usted va a ser Angela <laughs> y Jamilet va a ser Rachel. Action. Okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. Excuse me. <laughs> Don't worry, no se preocupe. <laughs> <laughs> he is a from this agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager. Great, excellent. Thank you so much. Thank you, Ricardo, because you were able to present with her. And thank you so much, Jamile, because of your effort. All right? Okay. Very good. Thank you. Okay, so let's move on, everybody. Great job. We have done our warming up. Let's check what else do we have. Simple present WH questions. 
Uh, where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They are waiters. How do they like it? They hate it. Okay? They hate it. Esta expresión significa lo odian, all right? So let's check. Vamos a tener a Cesar Ponce. Usted va a preguntar. Y Daniel López, usted contesta, right? Todas las preguntas, Cesar, please. Action. Your microphone, Cesar. Okay. Hi. Hi. Where do you work? In a hospital. Where does he work? In a hotel. Where do they work? In a restaurant. What do you do? I'm doctor. I'm a doctor. What does he do? What does he do? He's a manager. What do they do? They're waiters. How do you like it? I really like it. How does he like it? It is okay. How do they like it? They hate it. All right, excellent. Thank you so much for your effort, guys. Let me see. Um, vaya. Vamos a practicar estas palabras, Mr. López. Repeat after me. Hospital. Hospital. Hotel. Hotel. Restaurant. Restaurant. Excellent. Very good. Um, vamos a ver, Mr. Ponce, solamente el do, all right? Mm, repetidas ocasiones escuché el do, pero you got to remember that it's do. Tienen que recordar que es do, okay? And that's pretty much it. Let's go, everybody. Ya ven por qué son súper necesarias estas prácticas. Porque menos de un día se nos puede, eh, quizás no olvidar la pronunciation, pero sí podemos dudar un poquito de la pronunciation de las palabras, ¿ok? So let's check. Let's go with Ruth Villalta. You will answer. Usted va a responder. Um, Ricardo, you ask. Action. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. Okay, repeat, Ruth. They hate it. <laughs> they hate it. Excellent. Very good. Great. Thank you. Thank you. Very good job. All right. Let's go to the next pair. Vamos a la siguiente pareja, all right? Um, let me have Fernando, you ask. Usted pregunta, Fernando, Katia Cruz, you answer. Action. Good evening. Good evening. Where do you work? In a hospital. What do you do? I am a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? She is a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They are 
their waitress. How do they like it? They, they hated hate it. it. Hated it. it. Okay, repeat. They hated it. No, they hated. Hated. Hated it. No, ya ahí ya repitió. Uh, they, they hate, hate it. it. They hate it. Excellent. Very good. Great job. Thank you. Very good. I know. I know that it's even more difficult to make questions, right? Yo sé que si hablar statements o normal sentences o oraciones normales puede ser un poco difícil para nosotros, ahora imaginémonos tener que hacer la pregunta, right? So that's what I got you guys. No se preocupen, para eso estamos haciendo la practice aquí. No me quiero escapar a nadie de esta practice porque si usted tiene alguien con quien practicar inglés, good, great, excellent. Pero si no tiene a nadie, este es su momento de practicar, all right? So let's check. Let me have Jamilet. Usted no ha pasado, ¿verdad? No. Okay. You ask. Usted va a preguntar y Denis Madrid, are you in class? Veamos si está Denis. Ah, dijo que no tenía audio. Creo que sí está, pero no tiene el micrófono, quizás. Ok. So, let me check, let me check. I'm going to practice with you, Jamilet. Usted me pregunta, yo contesto. Action. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. Very good. Excellent, Jamile. Thank you. Good rhythm. Okay, now let's check. Teacher, how do we use these questions actually? Let's check the following WH questions structure. Ustedes ya saben y se recordarán los que se conectaron a la primera clase que yo di, o a la segunda clase, yo creo que fue que les comenté. Cada tiempo gramatical tenemos las yes or no questions y las WH questions, también conocidas como information questions. ¿Por qué? Porque se hacen para brindar más información, right? No queremos cortar a la persona. Si alguien nos pregunta, where does Maria work? No podemos decir yet, no. Porque nos está preguntando acerca del lugar donde María es empleada, donde ella trabaja. So, por eso se le llama information questions también, porque brindan más información. So, let's check. WH word plus do or does plus subject plus complement plus question mark. All right, de nuevo. WH word plus do or does plus subject plus complement plus question mark. No se nos olvide que el símbolo más, right? El que utilizamos en matemáticas, aquí se pronuncia como plus, 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 right? So let's check. La, la última es question mark. Luego tenemos estas preguntas. Where does Maria work? What does he do? Right? Son dos preguntas diferentes. No van dirigidas a la misma persona. Veamos, Ricardo, ¿cómo sabemos que ambas preguntas no están dirigidas a la misma persona? Por el pronombre. Exactly. Which is? ¿El cuál sería? Eh, she and he. Excellent. Very good. ¿Y she está sustituido en la número uno? ¿Por cuál? Por el nombre. Excellent. Now, María. Great. Very good, Ricardo. That's how everybody should follow the information. Así tienen que ir reconociendo la información, ¿ok? No es sencillo, no es de la noche a la mañana, pero sí es bueno que usted recuerde cómo se llama cada cosa. So let's check. Um, let me have Cesar Ponce. Léame la structure, please. Y luego, Daniel López, usted me va a leer las preguntas. Action. Ok. W question structure. 
La WH word plus do, do, do or does must so, perdón, plus subject plus complement. Uh, plus? Plus el signo, no sé cómo se. Question mark. Question mark. Mm -hmm. Excellent. Ajá, uh -huh. Daniel. Yeah. Where does Maria work? What does he do? Excellent. Very good. That's correct. Now, let's check. Si al final de la jornada de clases tenemos tiempo, vamos a trabajar en unas preguntas relacionadas a esto. Con esta estructura. Por favor, copien esta estructura. No se la vayan a comer ni a saltar. Copienla. Let me know if you already took, took notes for it. From it. ¿Ya la copiaron o, o la están copiando? Ya la copiamos. X. Very good. Okay, so let's move on. Placement of adjectives in conversation. That's exciting. That's exciting. Eso es emocionante. All right? So let me make this one bigger. Richard and Stephanie. Hey, Stephanie. I heard you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Vamos a repetir palabras que podrían costarnos. I heard, I heard, I hear you have a new job, right? I'm teaching math. I'm teaching math at Lincoln High School. At Lincoln High School. It's great. Recuerden, aquí no podemos decir it's great. All right? Ni, ni siquiera tenemos una pista para decir que va a sonar como I. Aquí es it's great. It's great. Terrific, terrific. Teacher, utilizamos terrific para decir que los estudiantes son horribles, o sea, son muy malos. No. En inglés utilizamos esta expresión para decir que son súper geniales, right? Como fabuloso trabajar con ellos. Podría sonarnos a que es una mala expresión para alguien, pero en realidad no, está muy bien para ellos. Yo puedo decir, ah, Ricardo y Katia are terrific in grammar, right? Son súper geniales o. Increíbles en la gramática. There you go. Eso se utiliza como un adjetivo bueno. Vamos a ver. Not bad. I'm a firefighter now. That's exciting. But it's a very stressful job. A stressful job. Stressful job. Dangerous. 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 Esta palabra es sencilla y la pronunciación no creo que a ustedes les cueste, pero ya he escuchado que hay gente que me dice son times, así que ahorita voy a decir sometimes. Esa es la pronunciación correcta, sometimes. All right, sometimes. So, let's get started. Vamos a iniciar. Let me have, do I have a volunteer to practice with me? Great. Excellent, Ricardo. Let's check. Uh, you are Richard, I'm Stephanie. Okay. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a fire, I'm, excuse me, I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's very stressful job, and sometimes it's dangerous. Great, excellent. Thank you, sir. Very good. Now, let's get started. Vamos con Jamilet Portillo. Usted va a ser Stephanie, Fernando Alberto. You are Richard. Action. Hi, Stephanie. I heard you had a new job. 
Yes, I am teaching map at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrified. How are things with you? No, but I'm fighting fire. No, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. Trade, excellent, thank you. Now let's check, Jamilet. Repeat after me, terrific. Terrific. La palabra que usted dijo, terrify, sí existe, pero en realidad justamente esa palabra sí significa eso en español. All right, eh, horrorizante, okay. creo que decimos en español. Mm -hmm. right? Algo que causa mucho temor, terrify. terrify. Pero aquí no es esa, aquí es terrific. Terrific. Okay. Como algo bueno, right? Uh -huh. <laughs> yes. No como algo terrible. <laughs> sí, porque a veces puede ser que alguien se porte mal y uno le diga, you're terrific, creyendo que le estamos diciendo que es terrible, pero no, le estamos diciendo que es grandioso. <laughs> okay, so we gotta be careful. Now, let's check the next pair. Vamos con Katia Cruz. You are Stephanie. Cesar Ponce, you are Richard. Action. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I am teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrif terrific. 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 Mm -hmm. How are you think with you? Not bad. I am fire fighter. A, um, repeat after me. I'm a firefighter. I'm a fire fighter. Mm -hmm. No, you know. That's ex exciting. 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 Yes, but it's a very stressful job. Um, sometimes and dangerous. Great, excellent, thank you. Listen up. Uh, Escucharon eh, que Mr. Ponce dijo firefighter, All right? Firefighter o oh, firefighter. No puede, ya he escuchado gente que me dice fire fire y eso no está bien porque ahí está diciendo fuego fuego, All right? Y no es así. Cuando decimos firefighter es una persona que va contra el fuego, ¿verdad? Right? Como hacen los bomberos, se defienden del fuego. Fighter viene de luchador. So, está unido, es un compound noun. Es un noun compuesto. Entonces, tenemos que tener cuidado de darle esa pronunciación. Como le repito, quizás de chiquitos o de jóvenes se nos dijo que era fire, fire, pero no. Es firefighter. Right? We gotta give the pronunciation. Let's go with Mr. López. You are Richard. Ruth Villalta, you are Stephanie. Action. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are, are terrific. How are things with you? Not bad. I am a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. Great, excellent. Thank you. Very good job. So, how did you like it? ¿Les gustó esta conversation o la sintieron más difícil que las demás? It's difficult. It was difficult. <laughs> really, Yamilet? Sí, ¿verdad? Porque tenía vocabulary como más rebuscado. All right. You might have right. Como exciting, stressful. Y las preguntas. Right? Which they are kind of difficult. So let's check. Veamos el placement of adjectives. All right. No me quiero terminar la PPT este día porque Todavía no se nos ha avisado a nosotros si van, van a tener clase ustedes el 16, por si se están preguntando, right? 
porque ya chequearon ustedes que el 15, pues obviamente es asueto, no tenemos clase, good for you, pero iban a tener su clase del 15, la iban a tener el 16. Ahorita no nos ha confirmado nada a nosotros si vamos a seguir trabajando el 16 o no. No matter what, I'm gonna let you know, sin importar qué, yo les voy a hacer saber a ustedes, ¿ok? O si avisan ellos, pues inglés corporativo les avisa antes en el grupo, pues excelente. Si no, yo voy a estar pendiente de avisarles a ustedes, ya sea ahora en la noche o mañana en el resto del día que ellos nos den directrices. Okay. So let's continue. Placement of adjectives. Notice, you have two different types of placement of adjectives. Tenemos dos maneras distintas de, hacer, de colocarle el adjetivo. Tenemos B plus adjective. El B plus adjective significa que usted va a utilizar el verb to be. Para la estructura, para no hacerla larga, solo le ponen el B. Pero ustedes tienen que saber que el B es lo mismo que el verb to be. ¿Ok? B plus adjective significa que puede llevar is o puede llevar are, dependiendo de su noun. Veamos la... Esa es la estructura, B plus adjective. Veamos las sentences. A firefighter's job is dangerous. All right. A firefighter's, recuerden, tenemos esa S. Esa S de plural o de posesivo. Posesión. Yes, very good. How do you know that? ¿Cómo supo, Dani? Uh, porque es su trabajo. Exactly, very good. Y también lleva la apostrofe, all right? Very good, excellent. Son partes gramaticales que bueno que ustedes la vayan conociendo. Luego tenemos, a doctor's job is stressful, all right? El trabajo de un doctor es estresante. Luego tenemos la otra structure. Aquí las tengo divididas las structures, all right? So no se preocupen tanto de copiar esto, sino que más, es más de practicarlo, porque después si vienen las estructuras. Entonces, aquí vamos a iniciar con el adjective plus noun. Dice, a firefighter has a dangerous job. A doctor has a stressful job. Right? So, in this case, you are using has. ¿Por qué estamos utilizando has y no have? Porque está hablando de tercera persona. Yes, excellent, very good. Even though we don't know the gender, aunque no sabemos el género de la persona, si es femenino o masculino, pero estamos hablando de third person, singular. Entonces está correcto utilizar has. Lleven en cuenta eso. So, let me have, vamos a tener a Ricardo. Me lee la primera estructura chiquitita y las dos sentences, please. Okay. B plus adjective. A firefighter's job is dangerous. A doctor's job is stressful. That's correct. Thank you. Fernando, adjective plus noun. Adjective plus noun. A firefighter has a dangerous job. A doctor has a stressful job. Excellent. Thank you. Let's check this information, everybody. We have this guy in a structure. Veamos. I'm gonna make it bigger, but I think I can't. I said. Okay. It says, esta es la estructura del B plus adjective. Se lo voy a poner aquí porque esto sí, sí me urge que lo copien, all right? B plus adjective. Okay, it says article A uh, or N plus profession plus apostrophe S plus verb to be plus adjective. All right, we have the adjectives over here. Adjectives, we have boring, easy, dangerous, exciting, Difficult, stressful. Of course, 
Of course, you, my people, may know another ones. Yo sé que ustedes seguro conocen otros adjectives y pueden hacer uso de ellos, right? Pero estos son como los más basics o los más comunes que utilizamos cuando nos estamos refiriendo a un job. All right? So let's check. Repito la structure. Después la voy a poner a ustedes a repetirla. Article, a uh, or an. Recuerden, este slash, esta pleca que tienen aquí es or. Usted tiene que decir or, all right? No es dash, es slash, all right? A uh, or an. Plus profession, plus apostrophe S, plus verb to be, plus adjective. Now, let me hear you. Vamos a ver Jamilet. Dígame la structure, please. Article A or M, plus profession, plus. Ay, no sé cómo dijo. Apolo, apostrofe. Es. Es. Plus, ver to be. Plus, adjective. Great, excellent, Jamilet. Very good. César, tell me the adjectives that we have in the slide, please. Adjectives. Boring. Easy. Dangerous, exacting, difficult, stressful. Great. Repeat after me. Exciting. Exciting. Yes. Very good. Let's go with Dennis. Dennis, ¿ya no se escucha o no? Good evening. ¿Ah? Good evening. Good evening. Yes, we hear you. Sí, sí, le escuchamos. Okay. Dennis, léame la structure, please. Faster. A or A plus profession plus apostrophe uh, S apostrophe S plus verb to be plus adjective. Great, excellent, thank you. Fernando, tell me the adjectives, please. Adjectives, boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. Great, excellent, thank you. Ricardo, read the structure, please. Hey, article A or N plus profession plus apostrophe S plus verb to be plus adjective. Thank you, sir. Katia, tell me the adjectives, please. Boring. Uh, easy. Easy. Dangerous. 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 Exactly. Defic Exciting. Exciting, difficult, difficult, and stressful. Excellent, thank you. Daniel Lopez, a todos les, voy a, les estoy preguntando eso, right? Quiero que quede bien claro. Dani, léame la structure, please. Y luego Ruth Villarta, usted me va a leer los adjectives. Article A or A plus profession plus apostrophe E plus verb to be plus adjective. Thank you, sir. Let's go, Ms. Villalta. Adjectives. Boring. Easy. Dangerous. Exciting. Difficult. Straight. Great. Excellent, everybody. Very good. Nadie me cometió un error en el spelling, ni de la estructura, ni de los adjectives. Así que vamos muy bien, all right? Let's check city teacher. Bye. Ya nos aprendimos la structure, ya sabemos cuáles son los adjectives, pero no da ejemplos. Yes. A lawyer's job is hard. Así de simple. A lawyer's job is hard. A waiter's job is difficult. A waiter's job is difficult. Let's listen to Jacqueline Benítez. Me lee las dos sentences, please. 
Hi. Okay. Um, I layers. Job is hard. I waiters. Job is difficult. Great. Repeat after me. Lawyers. Lo ah, pero, lawyers. Ajá. Excellent. Very good, Miss Benitez. Thank you. Yes. Okay. Practice time. Me interesa que practiquemos con esto. Está la primera structure del cuadrito que vimos. Daniel López, léame las instructions, please. Number one, work individually. Work individually. Create two sentences using the structure B plus adjective. Ask question if needed. Great. Remember, Danny, sentences. Sentences. Mm -hmm. Very good, excellent, all right? Two sentences. Dos oraciones es lo que necesito utilizando la estructura que hemos practicado todos. Ya llevan ahí por ustedes unos adjetivos. Utilicenlas, all right? Two sentences. Dos oraciones. Les voy a dejar por aquí la estructura. O si quieren que les pongan los ejemplos, me dicen que la cambia los ejemplos.
Okay, how many of you have finished? ¿Cuántos han finalizado ya? Uh -huh, Donnie. Okay. Let's start with Mr. Lopez then. Read your two sentences, please. A police officer's job is dangerous. A pilot's job is exciting. Mm -hmm. Excellent. Very good. That was easy, right? Let's go with another one. ¿Alguien más que ya finalizó sus oraciones? Ah, Fernando, excelente. Y creo que también Katia levantó la mano, pero me apareció ya tarde. Así que después de Fernando va usted. Katia. Action. A cashier, a cashier job is a stressful. A musician job is exciting. exciting. Yes, very good. Vaya, le pregunto a Fernando, a cashier o a cashiers? A cashier. Cashiers, very good, excellent. Thank you. Let's go, Katia. A nurse job, and a nurse job is difi difficult. A nurse's job. Recuerda la S. A nurse's job. A nurse job. Nurses. Nurse job. Okay, tratemos de agregarle la ES, nurses. Nurses. Ajá. Nurses jobs. Job. Mm -hmm. Is a difficult o como difficult. Difficult. Mm -hmm. A receptionist job is stressful. Yes, that's true, actually. Very good, Miss Cruz. Thank you. Let's go with Jen. Let me hear you, Yamilet. Yes, a job is stressful. <laughs> yeah, it's true, for sure. Um, I, every word is difficult. Yeah, every word is difficult. <laughs> oh my gosh, Yamilet. Okay, very good. <laughs> Thank you. Let's go with Ricardo. Después de Ricardo va Cesar Ponce. A lawyer's job is boring. Yeah. <laughs> a police officer's job is exciting. Ah, uh, really? Okay, very good, sir. Excellent. Thank okay. you. Okay. Action, Mr. Ponce. A security guard's job is difficult. A cashier job is stressful. Okay, a cashier's o a cashier. César. A cashier's. Ajá, exactly. A cashier's job. It's whatever you say. I don't remember. Okay, very good. Excellent. Let's go with Jacqueline. Después de Jacqueline. Ah, no, iba Ruth, ¿verdad? Después de César. Bueno. Yo no lo he hecho. No lo he hecho. No lo he hecho. Ok. No, no, Vamos no. a dar tiempo entonces para que pase Gracias. Ruth y después va usted. Action, Ruth. A singer job is exciting. Uh -huh. A doctor job is stressful. Ok, singer o singers? Singer. Mm -mm. Mire la estructura, dice que lleva apóstrofe S. Es... Uh, singers. Uh -huh. Exactly. Y sería doctor o doctors. doctors. Very good. Doctors. Yes, everybody, listen up. Les explico. Si. Va el apostrofe es como ustedes lo tienen aquí, significa possession, right? Adjetivo posesivo. Si no lo tuviese, solo aparece la S sin el apóstrofe es plural, ¿ok? Entonces, como usted solo está hablando de una persona, pero está utilizando el adjetivo posesivo, o sea, la posesión tiene que utilizar el apóstrofe es, all right? Y eso no nos olvidemos de utilizarlo al momento de hablar. Porque sí, yo sé que cuesta. De hecho, aún nuestro idioma, el español, no lo hablamos bien. A veces por decir nosotros, decimos nosotros o nosotros. Right? Entonces, sé que cuesta. So, don't worry. No se preocupen. Para eso están practicando aquí. Let's check. Do I, am I missing somebody else? Sí, vamos con Dennis Madrid y después... Yo no sé si hace... Aquí está. Bye. 
action Dennis. A police office job is stressful. A security guard job is dangerous. Yes, very good. Uh, so le pregunto en la primera. A police officer's job is stressful or a police officer's job is stressful? Stressful. Vaya, pero le puso la S a officers. Yes. Okay, very good. Trate de pronunciarla, all right? Thank you. No me voy a cansar de decirles, everybody, en todo el curso que me pronuncien esas S. Y no hay excusa, teacher, no sea mala, estamos aprendiendo. That's the purpose. Ese es el propósito, que usted aprenda y lo aprenda bien. Yo ya les he dicho desde el principio del curso, a mí me cuesta hablar a veces con la R, especialmente cuando hay más de, de una R en la palabra, pero he tenido que corregir eso poco a poco. Somos moldeables como seres humanos, así que podemos hacerlo. There are no excuses. No hay excusas. Let's go with Jacqueline. No, teacher, no las he hecho. No las entiendo. No, no lo puedo hacer. ¿Por qué no me dijo antes, Jacqueline? Bueno, me, cuando me dio, recién me había conectado. Ok. Le sugiero que vea la recording entonces, Jacqueline. Right? Véala porque esto está sencillo. It's not complicated. No es cosa del otro mundo. Right? Y aquí okay. también le van a quedar los examples. Ok, gracias. Remember everybody? Very good. Don't worry. Recuerden a todos como un general review. Un review general de esto. Usted va a utilizar cualquier article que necesite según su subject pronoun, right? Según su noun. En este caso, como lawyers y waiters inicia con una consonant, estoy utilizando a. Si iniciara con una vowel, ¿qué utilizo, Fernando? ¿Qué article utilizo? M. Um. And, and. and excellent, right? Si mi noun iniciara con una vowel, es decir, una vocal, ya saben cuáles son las vocales, right? Voy a utilizar and. Como no, esta es ninguno de los dos, inicia con una vocal, estoy utilizando a. Recuerden, y hasta ahorita todos lo han hecho excelente, right? Recuerden agregarle la apostrofe es de possession. Y lo demás, pan comido porque solo va a utilizar el verb to be y el adjective que ustedes say. Now, let's go to the next one. Vamos a la siguiente guiding structure. Esta es la segunda que sería adjective plus noun. Guiding structure, objective plus noun. Let's check what do we have. Veamos que tenemos. Article A or N plus profession plus has plus article plus A or N plus objective plus noun. El noun que vamos a estar utilizando aquí es el job. Right? Es el job. Teacher, mm, wait a minute. ¿Se repite dos veces el article? Sí. El primer article que usted va a utilizar va a ser para el primer noun. Y el segundo article va a ser uno que va posicionado antes del adjetivo que va a utilizar. Así que esta estructura es perfecta para que usted lleve un buen orden de sus sentences. Right? So let's copy them. Tratemos de no equivocarnos en ninguna parte que no nos haga falta ningún article. ¿Ok? Ahí está. Repito la structure, article, a or an. Teacher, está pronunciando mal, no tiene que ser a, tiene que ser a. No, no, no. Cuando va antes de un noun, utilizamos a. Así es la pronunciación. Article, a or an, plus profession, plus has, plus article, a or an, plus adjective, plus noun. Y el noun que vamos a utilizar es job. ¿Okay? Para hacerlo más sencillo, of course, usted puede utilizar otro noun si gusta, pero el más sencillo es job. Pregunto, Katia, léame la structure, please. Léame la estructura. 
article a a or an a or an plus profession plus us as as no it's has has that's <laughs> all right <laughs> has plus article a Sí, va bien. A or a N. N. Or N plus adjective plus now jokes. Excellent. Thank you. Jamilet, can you repeat the structure, please? Jamilet, your microphone. Sí, no me funcionaba, perdón. Don't worry. No se Article. A or N plus profession plus has plus article A or N plus adjective plus noun job. Excellent, thank you. All right, everybody, listen up. Mm, durante la clase, si no, lo, logré notar que algunos estamos un poquito cansados, so don't worry. I'm gonna let you go now. Lo voy a dejar ir ya. No se olviden de practicar en la platform. Y los mantendré pendientes mañana si vamos a tener clase el día de viernes, all right? So that's pretty much it for today's class. And I will see you the next class. Bye. 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 See you later. Bye. Bye. Have a good night. Good night.